Saludos y bienvenidos a Día a Día. Estamos a martes y arrancamos el programa con muchas cosas que tenemos que contar que surgen aquí en la ciudad iliciana o que ya han pasado. Bueno, un breve repaso de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a estar con Vega Carpa. Vamos a conocer de cerca esa empresa que se dedica pues, al montaje de carpas, pero a nivel industrial. Son fabricantes y mucho más. También vamos a tener de cuadernos viajeros. Ya saben que están en el décimo aniversario celebran sus 10 años y tienen el encuentro de dibujantes que hacen todos los años anualmente por la primavera y estarán aquí para contarlos, para contárnoslo e invitarnos a que, a que participemos en este encuentro de, de dibujantes. Como todos los martes, pues tenemos que aprovechar para hablar de salud bucodental y tendremos, por supuesto, reportaje de la mano de nuestra compañera Teresa, que se ha desplazado hasta la clínica dental Roca. Y más cosas que tengo que contar porque vamos a conocer también a unas ilicitanas que han corrido una carrera en la India, nada más y nada menos, de forma solidaria, gracias a la Fundación Vicente Ferrer. Pues todo esto es lo que vamos a tener aquí, pero antes de empezar, tengo que hablaros de algo que pasó el sábado, y nos lo contaba en la semana pasada nuestro compañero Paco Gómez. Resulta que el sábado pasado se celebró esa feria del motor, esa feria Oulet del grupo Serrano Automoción, en las cual, ¿qué hacen? Sacan todo el stock fuera de sus marcas, Seat, Audi, Volkswagen, Cupra y Skoda, pues las sacan a la calle y ponen a la venta con precios increíbles coches de todas las gamas y por supuesto, pues no solamente nuevos, nuevos, seminuevos, de kilómetro cero, de gerencia, pues yo quería saber cómo quedó esa feria, cuáles han sido los números, cuál ha sido el resultado, pues bien, tenemos el resultado estas pequeñas imágenes que os voy a poner ahí y mientras os dejo con las imágenes yo me voy al otro lado del plato que nos están esperando de Vega Carpas así es que disfrutar de la feria de Oulet de Serrano Automoción que me voy a ver a Vega Carpas Y ya son 20 ediciones de la celebración de una feria que ha creado tendencia El pasado sábado se celebró la edición número 20 de la feria Oulet Grupo Serrano Automoción esta empresa ilicitana fue pionera al crear esta novedosa feria que surgió hace más de una década con el objetivo de acercar a todos los clientes y posibles compradores la posibilidad de poder elegir un automóvil de cinco marcas distintas en un mismo día y en una misma exposición al aire libre con descuentos espectaculares. El público lo ha pedido, ha hecho que lo sigamos celebrando año tras año porque tiene éxito, porque es una jornada lúdico, festiva, comercial y bueno, pues es un día muy bonito para el grupo porque trabajan 20 comerciales, prácticamente la, toda la fuerza de ventas del grupo en atender todas las necesidades y para todas las marcas y lo hacemos de una manera muy festiva en el aire libre, como sabéis, aquí en el, en el polígono de Altavix, en donde están nuestras instalaciones de las diferentes marcas del grupo. Volkswagen que representamos. La vigésima feria Oulet fue otro éxito rotundo de público y ventas. Entre las cinco marcas del grupo, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda y Cupra, además de Volkswagen vehículos comerciales, se vendieron 50 coches en un solo día, donde destacó la gama eléctrica de Volkswagen y Skoda y el despegue de la marca más joven, Cupra, que con su espíritu deportivo y su diseño rompedor está cautivando a muchos clientes. Pues lo que queríamos hacer gracias a la infraestructura que tienen nuestras instalaciones, que están eh, próximas todas, eh, dejando una calle céntrica, el poder hacer de esa calle una exposición al aire libre, en la que van a encontrar eh, todos los, toda la paleta de productos, toda la paleta de modelos que tiene cada marca, de tal modo que en una sola visita, sin necesidad de pagar aparcamiento, de tener difícil acceso, con dificultad de, de encontrar fuerza comercial para ser debidamente atendidos, pues concentramos todos los vehículos que tenemos de gerencia, de kilómetro cero, de pues, los que a veces nos devuelven las, las compañías también de renting o las compañías de, de rentacar, y las exponemos todas juntas en un ambiente lúdico festivo, como he comentado, eh, hacemos talleres infantiles, eh, ponemos un pica-pica para amenizar un poquito el día, música, en fin. En esta edición Grupo Serrano Automoción ha mantenido la novedosa modalidad de compra en todas las marcas. Con la adquisición de cualquier modelo, en un corto espacio de tiempo se podría volver a cambiar de coche si cambian las circunstancias del cliente a nivel económico o familiar, sobre todo con la incertidumbre que hoy en día todavía rodea a la compra de un automóvil, que si eléctrico, híbrido, de combustión... 
Las ferias Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción se realizan dos veces al año y son una cita muy esperada por potenciales compradores para adquirir un vehículo con magníficas ventajas económicas. En esta edición se han expuesto 150 vehículos, nuevos, seminuevos, kilómetro cero y de gerencia con descuentos extraordinarios. Hacemos que el público pueda venir aquí y en un golpe de vista encontraste más de 30 modelos de todas las gamas y desde berlinas hasta vehículos los SUV eh, o los que ya conoce la gente por 4x4, también pues encontramos toda la gama de eléctricos del grupo Volkswagen, eh, con muchos de ellos al 50% y bueno, hacemos que los precios de ese día eh, tengan un tratamiento un poco diferencial al resto de la semana, eh, por así decir, eh, reventamos los precios, los ajustamos, todos ellos van acompañados de modalidades de financiación muy, muy, muy interesantes, que también son especiales para ese día, pues desde unas financiaciones lineales, es decir, del pago eh, pues repartido en, en diferentes cuotas a lo largo de los años, a, por ejemplo, poder tener otras fórmulas de financiación muy interesantes, como pueden ser las de financiar durante tres meses, durante tres años, perdón, o cuatro o cinco, e incluso cuando llega ese periodo, devolverlo y poder comprar otro coche. Bueno, es un día que intentamos hacer que toda nuestra venta ventaja competitiva en estos modelos pues brille y que la clientela se beneficie de ello. El secreto del éxito de esta exposición es que el comprador se beneficia de precios cerrados solo para ese día, con la financiación y contratación del seguro también a precios exclusivos. Destacar que entre todos los clientes que adquirieron su nuevo vehículo se sorteó una fantástica PlayStation 5. Grupo Serrano Automoción nació en 1963 y cuenta con más de 60 años en la misma empresa familiar en los que se han vendido más de 100.000 automóviles y cuenta con una plantilla de 200 empleados. Datos que describen por sí solos su exitosa trayectoria y que invitan a pensar en un futuro igual de prometedor, siempre con el trabajo, la profesionalidad e innovación como señas de identidad. Bueno, pues seguimos en día a día. Bueno, me habéis cogido y es que estoy aquí echándole un vistacito y dentro está en blanco. ¿Por qué está en blanco dentro? Porque estamos esperando que vengas a rellenarlo. Te invitamos. Hoy os vamos a invitar al décimo encuentro de, bueno, de cuadernos viajeros, al décimo encuentro de dibujando entre palmeras, que ya sabéis que son pues esos dibujantes que se reúnen año tras año y que van a venir a contarlo hoy, pues así es que yo, mejor que lo contéis vosotros, eh, Juan, bienvenido, bueno, bienvenidos a los dos, eh, décimo aniversario y también décimo encuentro, eso quiere decir que desde que empezasteis han habido encuentros. No, empezamos hace 14 años, ah, bueno. que estamos dibujando en la ciudad todos los sábados y luego una vez al año es cuando hacemos el encuentro, Exacto. y entonces ¿Y son tres primavera? días, sí, en primavera sí, <risa> Son tres días en donde, bueno, pues acusamos eh, las jornadas y tenemos la oportunidad de que viene gente de fuera y, y le enseñamos la ciudad y, y se lleva un recuerdo de mm, los anfitriones, ¿no? Porque nosotros luego nos vamos de calamares con ellos y, 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 y nos dibujamos en los blogs, ellos dibujan en los nuestros, nosotros dibujamos en los suyos y hay un intercambio ahí de, de manos que nos hace, pues bueno, cariñosos. Bueno, voy a hacer el cambio. Eh, es un encuentro, eh, este encuentro es el décimo encuentro de mm. dibujantes urbanos, ¿no? que, así, que así se hace llamar, y se está organizando desde Cuadernos Viajeros. ¿no? Mm. Nosotros sois Cuadernos Viajeros, y todos los dibujantes que quieran pueden inscribirse. Mm -hmm. Bueno, pues cuéntanos un poco más. Pues eh, Ramón, que lleva Ramón, la que parte no técnica, eh, te cuenta. La parte técnica. Pues eh, sí, efectivamente, el, el encuentro eh, tiene un carácter totalmente libre, es decir, eh, cualquiera, cualquiera que tenga el más mínimo interés o curiosidad por conocer este tipo de, de dibujo en la calle, está invitado eh, la inscripción. Hacemos una inscripción por, me, por organizar mejor. Por el, saber con qué gente se cuenta. Exactamente. Pero que no hace falta ni siquiera inscribirse, basta con coger el cuadernito y venirse 
por aquí por el centro histórico, por el parque, que es donde se va a repartir la gente y empezar a dibujar. Bueno, esto será a partir del viernes 19 por la tarde, ¿no? Eso viernes, es. sábado todo el día, mañana mm. y tarde, y luego ya domingo por la mañana, imagino. Sí, hasta la una y media. Y por aquí por el centro, ¿qué sitio recomendáis? Por do, normalmente por donde suele ir la, la gente. Yo ya tengo alguno así visto y digo, ya, ya esto se tiene que dibujar. Sí, pues eh, lo que he dicho antes, el centro histórico, o sea, toda esta zona de aquí de Santa María, la Calahorra, Santa María, Calahorra aquí el Palacio de Altamira, el, el parque, la ladera del, del río también, eh, tiene un, un skyline muy, muy bonito. Eh, esos son los puntos que recomendamos para que no se disperse demasiado la gente, ¿no? pero en principio eh, el, el, que viene, el que viene a dibujar puede ponerse donde quiera. Y luego esos dibujos se exponen el domingo, aprovecháis para que todo el mundo los vea, ¿no? Sí, sí, enfrente del Paseo, el paseo de los Jedes, ahí se ponen cordeles, en, sí, que en, en los, el tendedero, este, tendedero sí, sí. Y con pinzas, como si fueran calcetines, se ponen los dibujos. Sí. Bueno, y has dicho, eh, Juan, que viene mucha gente de fuera, es decir, que ya son muchos años los que os conocen y no solamente los dibujantes de aquí de la ciudad son los que aprovechan para... Claro, venir. es que hay muchos grupos como Cuadernos Viajeros, en Valladolid hay también otro grupo muy similar a nosotros que se llama Valladolid Dibuja y, y bueno, si tienen la oportunidad se desplazan a, a, aquí a la ciudad. Nosotros en otro momento devolvemos la visita. La, la ciudad que convoca se le llama ciudad anfitriona uh -huh. y esta es la que tiene a los que más o menos estamos metidos en estos y nos los llevamos a, a ver la ciudad, los llevamos a la Orden del Cura, los llevamos al, al Palmeral y la Dama, a que prueben los calamares hombre, y las hombre, patatas ¿cómo de la no? Pues bueno, a todo eso nos corresponde hacerlo a nosotros. Y ellos de vez en cuando hacen una convocatoria en su ciudad y entonces nosotros vamos allí, vamos nosotros u otros grupos, porque hay grupos en toda España. Esto ahora es un fenómeno Está, mira, no lo sé si aquí estamos viendo, es un fenómeno viendo fotografías que me imagino que serán de otros encuentros. Sí, claro, de los, de los pasados. Sí, pues igual estamos en un bar, que estamos en, en, en el Lord del Cura, que, que estamos en el Palmeral. Algunos se suben a, a la terraza y pintan desde arriba de, de la terraza de Santa María. Qué bonito también. Ha, han hecho una, unos paisajes preciosos. Y todo eso es lo que vemos allí, y bueno, el, el pueblo luego, el dibujo que le guste, lo, con el móvil lo filma, pues, pues y tiene... Yo no sé si son las redes sociales o qué, pero ha dicho Juan, dice, está esto muy de moda, y es verdad, es verdad mm. que ahora mismo este tipo de arte urbano como que está creciendo mucho, o es que nos llega más, a lo mejor gracias a las redes sociales o a todo lo que se mueve por internet, nos ayuda a conocer más el trabajo de la gente, ¿no? las, las aficiones, los hobbies... Y que se está democratizando el arte, antes el arte era una cosa de cuatro exquisitos y poco más, y ahora pues se está... Pues, Vamos, se está corriendo todo el mundo de qué puede dibujar y qué puede pintar. Y entonces, eso antes es que ni caía que podía hacerlo. No, no, ni mucho menos. Y, y ahora se ha dado cuenta de que sí que puede. También está en bajada la pintura. La pintura ahora está en bajada. La mayoría de la gente no coloca cuadros en las casas. Y, y bueno, y entonces tiene el dibujo, que esto es otra historia, porque tú cuando pintas una acuarela la vas a exponer en la pared y hay una distancia de tres metros, uh -huh. pero nosotros los que dibujamos aquí hay una distancia de tres palmos, y entonces pues esto es distinto, acaricias el, el dibujo, el, 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 el dibujo entra por los dedos, ya, ya, ya. es algo que, que, que es una mimosidad que, que hace que, que digas, esto sé hacerlo yo, es esto como el que escribe diario, ¿no? es algo más íntimo, y bueno, una forma también de competir con el móvil y con tanta tecnología, sí. humanizamos. Humanizamos, la, las... eso me gusta, humanizar. Sí. Bueno, hay que decir que no solamente la gente va a pintar, no solamente va a dibujar, sino que va a encontrarse, ¿no? Y a ver lo que hacen los otros y a poder preguntarle al de al lado, oye, ¿tú cómo has hecho esto? ¿Qué usan? ¿no? Aprender. Cada uno usa, aprende y usa aprender. sus herramientas. Aprender, claro, es, es la escuela más libre que, que tenemos. Eh, durante todo el año, los sábados, a dibujar eh, en los rincones de Elche. Y una vez al año eh, viene el, 
digamos, la reválida, y entonces te viene gente de todos los sitios que acompaña y refuerza lo que hemos hecho durante todo el año. Ramón, eh, ¿hay que inscribirse en Cuadernos Viajeros? Pues... Eh... Para no, recordarlo. No es, no es necesario hacer la inscripción para participar. Pedimos que se haga y, y además aconsejamos que se haga a través de nuestro blog, eh, simplemente por organizar mejor ese, este encuentro y coordi poder coordinar, eh, porque eh, pasamos siempre de 200 participantes y todo esto, pues para tenerlo mejor organizado. Sí, Después sí, hay sí. unos patrocinadores que nos... Eh, aportan unos obsequios que esto lo, lo, lo regalamos a, a los participantes y la inscripción nos sirve de orden de entrega. ¿eh? Según cómo se han ido inscribiendo, pues así se reparte hasta donde llegue. Hasta donde llegue, claro. 200 personas, es decir, que el Che sí, se, va, esta... se, va, se va a vestir bonito este fin de semana. Ah, tenéis que hacer fotos, queda muy bonito los, el, 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 el grupo de, de gente dibujando, eso queda una estampa para guardar. Tenéis que hacer fotos. Pues hay que hacer fotos. Eh, hay que comprometerse a hacer fotos para ver cómo, mm. cómo se, mueve, se mueve este fin de semana el arte en el chasis. Nada, muchísimas gracias por venir. Diez años no se cumplen todos los días, aunque ya has dicho que lleváis catorce. Catorce eh, como, como cuadernistas y, y con esto una década. Hemos, hemos querido eh, conmemorar una década y vamos a hacer un libro en donde se van a poner imágenes de todo lo que se ha hecho durante estos 10 años. Pues va a ser el libro gordo de petete, ¿eh? eso no va a ser sí. un librito. ¿eh? Cada uno participa con tres o cuatro dibujos. Sí. Qué bonito. Bueno, sí. pues este fin de semana, eh, cuando la gente salga a la calle y empieza a ver todo el mundo en sí. sus rinconcitos, en sus sillitas, en sus, sí, sí, eh, sí. con el cuaderno en mano, dándole sí. al lápiz, dándole a, a, sí. al, al boli, pues van a alucinar y dirán, ¿qué es esto? Pues bien, sí. apuntaos y ya lo conocéis de cerca, sí. ¿no? Si sí, os parece. Sí. Y si no, van de espía mirando. Sí, muchos yo, yo creen, soy de espía, ¿eh? Yo soy de espía. Muchos se creen que molestan porque están detrás nuestro dibujando. No, 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 no es así. Se pueden colocar detrás o delante, ¿no? Porque si no, nos tapan. Pero se pueden colocar detrás a mirar que no, no, no nos molestan en absoluto. A veces nos estimulan porque ves que te están mirando y, y te esfuerzas más. ¿sabes? Bueno, pues voy a hacer una, una pequeña pausa, pero vuelvo enseguida, ¿eh? No os vayáis. Bueno, pues llegó el momento de conocer, ahora sí, vamos a ver toda la cantidad de trabajos que realizan en Megacarpas, así que Juan, bienvenido. Gracias. Bueno, hemos preparado una serie de fotos para que la gente lo entienda, porque vuestro, vuestra empresa es una empresa que trabaja a niveles grandiosos, digo yo, ¿no? Ah, gracias. Es decir, hacéis carpas, eh, os dedicáis a la fabricación, ¿verdad? Carpas, bueno, naves desmontables, pabellones. Naves desmontables, sí. ahí está, bien corregido. Sí. Naves desmontables, y esto que tenemos aquí podría ser un, un buen ejemplo. Sí, 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 esto es una cubierta para tema de aperos de agricultura, Uh -huh. y, y bueno, tiene, por la ubicación tiene una carga de nieve, está calculada para la carga de nieve y, y bueno, el cliente necesitaba tener aperos que son, son caros de, y necesitaba tenerlos a cubierto. Y entonces bueno, le propusimos yo, esto este es lo mismo, ¿no? Yo te voy pasando y si tú ves que tenemos sí, que parar sí. me vas diciendo, esto ah. es lo mismo, ¿no? Sí, esto es algo parecido a una nave que, de, bueno, una empresa de, que quería crecer y tenía los carretilleros pues, eh, al sol y, y tal, y materiales que tenían también al interperie y, y le, le adaptamos una, como ves ahí tiene la, las medidas que va creciendo para un uh -huh. lado y para otro, pues adaptamos a su terreno. Bueno, a todo esto, eh, ¿tiempo a que se espacio. tarda en hacer uh -huh. esto, por ejemplo? Pues, bueno, bueno esta la, precisamente... Esta, esta más, ¿no? Esta, sí, 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 sí. Esta eh, tiene 100 metros de, de longitud y, y, bueno, es para, para trenes. Esta nos llevó un mes y medio. Un mes y medio, mes pero y claro, medio. estamos hablando de una... Claro, de... de una de nave mil, desmontable, De más ¿no? de 1.500 metros, sí, nave desmontable, puertas automáticas, eh, extracción de, de humos y, y bueno, bueno, techos presurizados, algunas... ...a una parte de la cubierta que en pan el sándwich... ...porque los trenes pues, necesitaban, necesitaban que ahí fuera pan el sándwich... Eh, ...todo hecho a medida... ...todo, todo, claro, claro... ...va sobre es? una cimentación que calculamos especial y bueno... ...son cosas es, mayores, mal, ¿no?... Mm. 
Creo que tenemos más, aquí estamos viendo sí, los trenes. Sí, esas por, esa por dentro. Mira, los trenes, yo, yo voy mm. echándole un vistazo aquí. Esto, ¿Esta sigue siendo la misma? No, ¿Esta es otra? No, no, esta es para esta un es almacenaje otra. de para cajas, en bases, en bases para agricultura. Sí, estaba viendo, digo, esto mm. tiene pinta de ser. Sí, es que los fruta, sectores. Pueden, verdura. Sí, los sectores pueden ser cualquiera, múltiples. Pero el mm. caso que son empresas que necesitan crecer, por lo que veo, claro. y necesitan una estructura para allá. No mm. pueden esperar a, a hacerse una estructura de. Sí, es una estructura que sea rápida, que sea ligera, eh, que pues, con grandes luces, o sea, grandes tamaños de. ...de anchuras sin pilares Exacto, centrales... Sin pilares centrales. Sí, y, ...esas son las características claro, que suelen ir teniendo... Eh, ...tampoco necesitan una cimentación eh, muy grande... ...con una cimentación más o menos escasa es suficiente... ...y bueno pues ya ves, nos adaptamos... ...esta es con chapa, chapa grecada... ...y según el, según el tipo por ejemplo el cimiento... ...según dónde esté ubicada... ...pues si hace más frío, si hace más calor... ...y ahí es donde elegís el tipo de material ¿no? ...claro, bueno aparte nosotros las calculamos para la ubicación... Uh -huh. ...porque hay, hay zonas que tienen cargas de nieve... ...o cargas de, de, de viento específicas... ...y luego aparte pues el aislamiento pues según necesita el cliente... ...claro, claro o sea, también para el producto... Claro, ...según claro. qué tipo de producto Exacto. lleve... Esta, bueno, son enormes. Sí, está para tableros, mmm, es que cualquier sector. Hay también por ahí alguna para. Y para esto, barco. a ver, vosotros empezasteis eh, haciendo, está, haciendo eventos, haciendo carpas de eventos, ¿no? Mm. Y os pasasteis rápidamente a la fabricación y a hacer algo más grande. Sí, sí, eh, empezó, empezamos al, al nivel al, al sector industrial uh -huh. y, y bueno, ahí nos hemos especializado con naves o pabellones desmontables. Fíjate, esta teníais en una palmera que tenéis que respetar. Sí, 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 sí. Y se respeta totalmente el entorno. Sí. Bueno, esto también te, sostenible. Esta, pero, sostenible sí, que nunca sí. hablamos de la sostenibilidad, pero se Todo respeta. material reciclable. Uh -huh. Sí, sí. Así es. Y mm. luego, mira. Esto es una ITV. Estas tenemos varias en España. Es una ITV. Oye, pues sí. a, esta viene muy a cuento que están ahora con el tema de las ITV. Mira qué fácil montarlas. Y ya, sobre ya. todo allí sí, en Elda, sí, 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 sí. Petrel, Novelda, tienen mm. ahora el movimiento de las ITV de claro. dónde instalarlas. Exacto, y pues, esto fíjate. es muy fácil con mm. esto. Ah, mira, ya sabéis dónde tenéis que, que llamar. Esto sería pues, Sí, claro. esta pues, tiene 25 de, de luz. Como hemos dicho, pues hacemos grandes luces sin pilares por el, por el centro. Uh -huh. Y bueno, esta es, más, es básica por el cerramiento todo textil, con laterales en textil y tal. Pero bueno, para lo que era, que Necesita. almacenaje de, de caja era suficiente. Sí, veo que querían iluminación porque está. Sí, poniendo... en este caso, pues la, la cubierta es en, en un blanco opaco, que es más fresquita para estas temperaturas que, uh -huh. tan altas que hacen aquí en la zona. Y luego los laterales los ponemos en translúcidos para que entre algo de luz. Ah, fíjate. Mm. Bueno, y esta, ah, y esta es muy diferente la fachada. Sí, porque esta es para el sándwich. Esto, ah, bueno, el cliente quería para el sándwich, un color especial, un poquito más. O sea, Quería algo de, 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 por algo. lo tanto, también, también tratáis la estética. Claro, claro, claro. Eso este ya depende caso, de lo que el cliente quiera. Claro, es para eh, guardar embarcaciones y, y bueno, el cliente quería algo un poquito pues, más pues, de diseño, Más bonito, más, mira, más aquí bonito. vemos las embarcaciones. Mm. Hombre, es que teniendo estos barcos, eh, el cliente lo quería bonito, <risa> ya, bonito. Bueno, claro, claro, claro. Ahora lo entiendo, merece ahora lo pena. entiendo. Claro que merece la pena. Mm. Esta creo que es como la anterior. Bueno, sí. fíjate qué altura tiene esta, por claro. ejemplo. Sí, mira, la, pon la foto anterior. Vamos a poner la mira, foto anterior. Fíjate la, la altura de la. Mira, esta, ahí lo persona. estamos viendo. ¿Eh? Está viendo. Esto es una persona. Sí. Eso que hay ahí es una persona. Claro, y fíjate. Es una altura porque la, esta, son. Las dimensiones que conseguimos. Parecen, mm. sí, están trabajando, parece hormigón, mm. mármoles. Sí, algo eh, así, ¿verdad? Sí, esto es, es panel. panel eh, yo te lo diré. Eh, eh, no sí, sé. paneles, paneles de... No, no saldrá, de... Sí. no saldrá, son aislamiento. Sí, aislamiento, pero no, la... no me sale, no me sale sí. ahora. Eh, eh, lo tengo en la punta de la lengua, sí. que saldrá Juan. ¿Y esto, esta parte de aquí qué es? ¿Esto que podemos bueno, es una, apreciar aquí? Sí, una, una puerta Es la puerta, seccional, ¿verdad? Seccional, eh, automática, pues, pues, no estar, eh, pues va motorizada. Y bueno, cuando cierra, pues cierra más hermética que con las puertas correderas. Exacto. Y, mm. Es decir, que también, eh, también trabajáis las puertas, es decir, que lo hacéis, hacéis un... Sí, sí, de, un de completo, un llave, ¿no? un llave en mano. Uh -huh. Bueno, que las puertas son... Claro, al final las puertas tienen que tener unas medidas porque tienen que utilizar... Por, por el ejemplo, el de los barcos, imagínate, claro. mm. es, otro, es otra medida. Sí, en este caso, por ejemplo, esta puerta la hicieron de 6 metros porque uh -huh. necesitan ahí más capacidad de, de paso y aquella, pues, un poquito más estrecha. Mm. Y este totalmente diferente, ovalado. Sí, bueno, esto es una cubierta deportiva, en este caso para pádel. Sí, con un diseño Sin distinto. Sin paredes, ya es mm. otra... Uh -huh. También, por lo tanto, Va. no solamente trabajáis con, con, con cerramientos 
Totalmente... Claro, esta, estos tipo marquesina, uh -huh. eh, pues bueno, los que juegan al padre, a lo mejor en este caso que optaron por una opción ahí cubierta, pero medio abierta, y se buscó esta solución. Esto podría mm. entrechar un campo de fútbol, ¿eh? que siempre dice que es lo muy que complicado, es decir, que al final, lo claro. que don, dice, yo si me llamas voy, ¿no? claro, exacto, y ya te digo, exacto. ¿esto sería el del padre? No, este es Sí, otro. esta es la ¿Sí? misma, pero vista desde un lateral. Qué bonita, mm. fíjate, para sí. instalaciones deportivas, sí. es decir, que Ahí. tenemos, para aburrirnos... Esto es, mm. me imagino que era... Sí, en la, la misma desde de otra, otra vista. En el momento de esta, que, que estaba sí, instalando... Sí, en, en el montaje. Pues esto, ¿Y esta es la vista? No, este es otro club de pádel que también optó por esta solución y, y bueno, lo es otro tamaño, mm -hmm. son distintas, estas son cubiertas individuales, pero bueno, la misma solución. Vista desde arriba con desde un dron, que también mm. está muy bien. A ver, es la misma, esta también es la misma. Mira, llevamos al color, algo estético. Sí, esto pues, es salones de boda. Una... Exacto, esto mm. iba a decir. ¿Estos pues, fueron vuestros inicios? Sí, exacto. Aquí empezamos nosotros con saloncitos de bodas. Y, y además que hubo. Y, bueno, y, se, y seguimos haciendo, claro. Seguimos sí, porque haciendo. al final eh, muchísima gente claro. necesita esto. Esto es una solución rápida. Para rapidísima. fincas, para. Mm. Para las fincas, y ahora que se llevan tanto, uh -huh. tipo invernadero con... No, ¿no? Eh, eh, bueno, esta es que lleva los laterales en, en, transparente, en transparente, se llama cri cristal. Exacto. Entonces, bueno, pues te da mucha más luz, vista y... Sí, que esto, uh -huh. hombre, teniendo un exterior así, me imagino hombre, que la claro. gente cuando celebra un evento quiere ver <risa> sí. lo que hay fuera. Ahora, ¡Hala, qué bonito por dentro! Uh -huh. toda, la toda la decoración que lleva dentro, me imagino no, que bueno, luego se le puede añadir todo. Sí, la decoración la eligió el cliente luego a posteriori. Pero bueno, todo, todo el tema así, de, de telas decorativas y todo eso, sí que lo pusimos exacto, nosotros. Exacto, lo eso que sí. son las telas decorativas sí, y demás, para que, que el... no se vea lo que es la carta. Eh, exacto, no se vea la estructura por dentro. Qué mm. bonita, y además muy elegante. Sí. Se hacen cosas... Bueno, otro producto que tenemos, que son velas, velas. o arquitectura textil, para, para generar sombras. Uh -huh. Y bueno, pues nos adaptamos a cualquier espacio. Esto es una casa privada. Y Iba a decirte, cliente... esto es una casa privada, sí, es decir, sí, que también sí, instaláis jardín. en uh -huh. jardines y sí, me sí, imagino sí. que terrazas y demás. Sí, 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 sí. Donde... ¿En la vela para instalarla habrá que hacer un estudio por viento y demás o se puede instalar sí, en cualquier sitio? Sí, sobre todo sitio? por el anclaje también, porque necesita un estructuralmente fuerte. un anclaje resistente. Y entonces, pues sí que es muy importante tener un, un buen anclaje o sujeción. Esta lo que te permite es que pase el viento, que no dé calor, ¿no? Porque claro. al final que no crees efecto invernadero. Exacto, y sobre todo son bonitas, son y de son diseño, bonitas. son agradables de ver. No, sí. no cubren todo el espacio, dejan huecos. Y resistentes. Sí, 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 sí. sí. Esto sí, muy tendrá duradera. una... Porque igual la sí, gente... Sí, garantía 10 años, 12 años, que no quiere decir a los 10 años, pero del Exacto. género solamente son géneros de garantías muy altas. Como, y además se podrá poner y quitar, es decir que sí, por ejemplo... Sí, a ver, no es habitual que la no quiten, habitual, porque ¿no? luego el doblarla, el tener las condiciones, pero bueno, que se puede hacer, sí. Aquella estaba anclada a la pared, pero esta ve unos postes. Claro, esta es, es independiente. O algo así parece. Sí, es un colegio, el ¿verdad? patio de un colegio, y, y ahí, pues, bueno, para que los niños tengan algo de sombra, se, se pensó... Está, bueno, está muy bien pensada esta. esta. esta Como esta no tenía solución. dónde anclarla, se hacen mm. los postes a medida y se le... Sí, claro. Los, los, los postes se pueden dar de, o sea, del color, puede ser el color que quieras. Sí, se, se adapta al, al gusto mm. de, del cliente. Mira qué bonita esta. Sí, esto es un centro comercial y un poco pues, lo mismo. Mm. Al, luego se dieron cuenta que necesitaban algo de sombra. Y, Esas cosas cuando se acostumbran. Y no, claro. <risa> ahí en la foto, mira, ahí en la pantalla se ve súper bien. Mm, mm. Se ve muy bonita. Y ahí pues, nos buscamos un poco la vida de, de anclaje, para anclaje, porque está Al final, lo, complicada. lo que hacéis es eh, estudiar bien lo que, lo que el cliente quiere para ofrecerle uh -huh. pues, el de, lo que necesita. Y dejándose aconsejar, que siempre decimos que los clientes tienen que dejarse aconsejar por claro. los profesionales. ¿no? Mm, porque exacto, a lo mejor tú tienes así. una idea en la cabeza y dices, pues mira, no lo puedes anclar así porque tu claro. superficie no te lo permite. Te, deberías mm. de poner otro tipo de anclaje o te... Es que la idea que lleva uno inicial cuando no conoce el producto es su idea, luego Exacto. ya es lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer. No se puede hacer. Bueno, estamos Eso viendo... pasa todo. Eso podríamos decir que las velas son sí. como toldos, ¿no? Sí, sí. Aquí sí. en colores, para lo parques. Mismo. Yo mm. creo que estas las, las está... son más típicas de verlas en la calle. Sí. Estamos es más un, acostumbrados. Un parque infantil y, bueno, pues lo mismo, el mismo la misma historia. Vamos a seguir. Bueno, yo estoy aprendiendo un montón. ¡Ay, ah. eso es una terraza! Sí, 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 eso es la terraza de un local. Y ahora vamos a los porches, que no hemos hablado de los porches. Sí, para, para, para las cocheras, las para cocheras coches. para los coches. Sí, sí. También sí, son, son ligeras y fáciles de montar, las puede montar uno mismo. Sí. Con, sí, con un vídeo de instrucciones. Ah, total, que eso eh, lo compras, y, lo, sí, 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 lo, lo lleváis enviamos a casa. y ellos, bueno, el cliente mismo lo puede montar. Oye, pues esto, está, esto está genial. Y bueno, pues se Va puede elegir al suelo. el color, se puede cerrar por un lado, 
Sí, es sencilla, es un producto económico. ¿Y las hacéis a medida o tienen una medida? No, 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 a, a medida, a medida. A, a medida. ver, tenemos algo estandarizado para sí. dos vehículos, pero bueno, ahora ve, 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 si hay alguna foto más. Sí, yo creo que sí, vamos a pasar Veremos a ver si alguna, alguna medida. Más. Mira, esta es más grande. Sí, sí, esa es bueno, más grande. Es enorme. Otro tamaño. Con, esa lleva un cerramiento lateral. Esta también era para un, furgonetas, uh -huh. esta también se hizo a medida. A ver si tuviésemos uh -huh. alguna estándar por aquí. Uh -huh. Esta. A sí, ver. esa la... Bueno, pues creo que era la última sí. esa. <risa> eh, y además esta baja un poquito hacia adelante porque sí, me imagino que sí. igual por ese lado entraba mm. el sol. Aquí le dio más altura al pilar porque es para una furgoneta. Bueno, lo dicho, lo hacemos a medida también. No... Bueno, estas mm. son súper importantes. Sí, 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 sí. Y todo fácil de montar. Y... Fáciles de montar. Mm. Y nada, pues yo lo que quiero aprovechar es para que la gente que eso está viendo, uh -huh. pues que hay, hemos dejado vuestros datos personales, que se pongan en contacto vale, con perfecto. vosotros, pero trabajáis mucho con empresas. Sí, sí, con sí. Con particulares, sí. pero sobre todo con empresas. Sí, sí, pero bueno, que da igual, que nos llame, lo atenderemos. Gustosamente. Pues yo te veo porque quiero seguir conociendo proyectos y sé vale, que tenéis muchos. Perfecto. Así que Juan, muchísimas gracias. Va, a ti, Miriam. Y a la gente que nos está viendo, una pequeña uh -huh. pausa, vuelvo enseguida. En Dental Roca ampliamos y mejoramos las instalaciones para ofrecerte los tratamientos más seguros e innovadores. Contamos con un gran equipo de especialistas muy comprometidos con la salud dental de nuestros pacientes. En Dental Roca crecemos día a día para ofrecer la seguridad, confianza y tranquilidad que nuestros pacientes necesitan. ¡Ven a conocernos! Pues ya nos encontramos en un nuevo espacio de día a día, esta vez soy yo la que sale a la calle y vamos a hablar de salud bucodental y como tal, como no, siempre me rodeo de los mejores, siempre suelen venir a plató, en este caso Andrés Roca, pero esta vez soy yo quien me desplazo hasta sus instalaciones, hasta Dental Roca, para hablar de un tema que es fundamental en nuestra salud, en nuestra boca, como puede ser la higiene. Así que para ello pues estoy muy bien acompañada porque me encuentro con Beatriz Díaz y es higienista aquí en Dental Roca, así que no voy a esperar más. Beatriz, eh, muchísimas gracias por invitarme hasta aquí, hasta Dental Roca. Nada, vosotros por venir. <risa> bueno, vamos a empezar la entrevista de hoy hablando de la higiene bucodental, que es fundamental y es un pilar, es un pilar lo dicho, ¿no? Fundamental para nuestra boca y para nuestra salud, ¿verdad? Pues es muy importante pues, para prevenir futuras enfermedades, para mantener una, salud, una perfecta salud bucodental, es mejor pues, mantener esa higiene, ¿no? Para prevenir, eh, para... para para, sí, para eso, garantizar ¿no? de la mejor forma no tener futuros problemas en lo que es la boca, claro. Exactamente. Uh -huh. pues yo creo que se recomienda desde bien pequeñitos ¿no? empezar con la, con la higiene bucodental, desde que somos niños. Sí, 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 de hecho, desde que, somos, desde que somos bebés, cuando nos empieza a salir el primer añito, aunque solo la alimentación sea leche materna uh -huh. y también con fórmula, hay que empezar la mami con una gasita y a limpiar esos dientecitos porque los dientes de leche también salen caries. Ah, fíjate, ¿con agua, con pasta ya o...? Con cuando son bebés tan bebés tan pequeñitos con una gasita a la mami hay que empezar a limpiarlo y después para, para ya inculcarles una higiene desde bien pequeñitos pues ya cuando tienen ya un poquito más de habilidad con la mano pues hay que darles un cepillo y la mami mira cómo lo hace y, y entonces ella ya te va ella o él lo, lo, te va viendo y ya con un poquito de pasta ya cuando ya son un poquito más mayores a partir de los no sé, cuando ya tienen un poco de habilidad pues eso inculcarles eh, la higiene desde sí. bien pequeñitos. Claro, para ir ya creando esa rutina. Sí, 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 claro. Tiene que ser, claro, muy importante pues eso, ¿no? Para luego de cara a un futuro prevenir caries o futuros problemas. Sí, porque cuando son tan pequeñitos del, del, por la noche, cuando están tan cogidos a la titita, pues le salen, le pueden salir caries. Uh -huh. Luego ya vamos creciendo y empezamos ya con nuestro cepillo, nuestra pasta, ¿no? Y a continuar. Sí, importante una vez o dos venir al, al dentista para hacerse esa higiene, día, esa higiene anual o, se, o cada seis meses para prevenir eh, futuras enfermedades, caries, para que no se inflame la encía. Y también importante el que cada, cada paciente tenga como su, su plan de tratamiento, ¿no? Su, cada, no es lo mismo tener los dientes apiñados que tenerlos todos, todos ordenados o tener implantes. Cada paciente es un, es un, mundo. Es un mundo y hay que, nosotros nos tenemos que, que hacer un plan de tratamiento para cada uno. Claro, para eso imagino que hay que venir a nuestro dentista de confianza, por ejemplo, Dental Roca, y que se haga un estudio previo y se conozca la boca del paciente. Exactamente, la, los, los pacientes que vienen por primera vez pues les hacemos 
pues un estudio, unas fotos, unas radiografías y a partir de ahí nos ponemos a trabajar con ellos, hacemos un plan de tratamiento y les explicamos un poquito su boca, su, lo que se puede mejorar y lo que se puede mejorar con la higiene diaria. Claro. Y, ahí, y ahí estoy yo para intentar enseñarles un poquito. Ese es tu papel, no entiendo aquí en Dental Roca. Claro, claro, enseñar a los pacientes a cómo prevenir mm. todo. Porque claro, hemos dicho que tu rutina de higiene diaria tú mismo tienes que implementarla, pero una higiene aquí en el dentista una vez al año es recomendable. Sí, depende de cada paciente, hay pacientes incluso que son dos al año, depende, ah. depende el tipo de saliva, depende cómo van caries, depende su higiene también, uh -huh. depende un poco todo. Claro, porque imagino que esa higiene no se puede hacer previamente tú en casa, ¿no? Se va un poquito más profunda, que no podemos llegar nosotros con el claro, cepillo. Claro, ¿no? el, el sarro que nosotros quitamos, eh, vosotros con el cepillo no lo podéis quitar, nosotros con la máquina o manualmente lo quitamos, eso, con el cepillo eso no sale. <risa> Mucha gente en casa se pregunta, ¿eso duele? Pues a ver, eh, cada, sensibilidad, cada paciente tiene una claro. sensibilidad, pero ahí no estamos nosotros para que hacerlo con un poquito de maña, un poquito de delicadeza y que el paciente si nota algo, pues decir, ¡eh, que me duele! Oye. Entonces, nosotros pues, o incluso hay pacientes que necesitan anestesia, se anestesia un poquito y ya está. Claro que no, no habría problema en ese sentido. Ninguno, claro. No, claro. Hasta aquí, pues bueno, nos damos un llamamiento por si alguien que se lo está pensando, pues viene hasta aquí, se le hace ese estudio previo y se continuaría con la higiene, claro. Claro, sí, sí, sí. Si lo necesita, sí, hay pacientes que vienen y tienen su, una buena higiene y no les hace falta limpieza, pero como norma claro. general, sí. También hay veces que si tenemos una caries o lo que sea, es o no sabemos muy bien si la tenemos, previamente es necesaria una higiene para eh, verlo mejor, ¿no? Lo que es el diente. Sí, hay veces que la, pues no se ve esa caries porque está tapada por el sarro y hay veces que pues al quitar todo el sarro se ven esas caries. Pero con una radiografía previa se suelen ver esas caries. Uh -huh. O sea, que hacéis también radiografía antes y todo. Sí, cuando vienen los pacientes por primera vez les hacemos una radiografía, los ve el doctor Roca o cualquier doctor que trabaja en nuestro equipo y le hacemos un estudio y un plan de tratamiento y la higiene. Bueno, hablando de, del doctor eh, Roca, hemos estado justo la semana pasada, estuvimos hablando con él y nos habló de, los, de la implantología, de los implantes. Y me comentaba que a la hora de la higiene no es tan tan igual que un diente normal a la hora de limpiarlo. Uh -huh, exactamente, no es igual porque un implante no es igual que un diente, entonces hay que tener mmm, ciertos cuidados, hay que pues, usar otras técnicas, a lo mejor más unos cepillitos que se limpian entre diente y diente o depende si tiene prótesis, hay que utilizar un irrigador, que un irrigador es como agua a presión, mm. cuando hay muchas prótesis, es cada paciente es un mundo y, cada, y deberíamos de explicarle a cada paciente lo que se necesita, pero con implantes hay que dar más cuidado. Claro, eso se lo explicáis, ¿no? Cuando el paciente claro, sí, se sí, lo sí, aplica sí. y demás, sí, sí, cómo sí, se sí. tiene que limpiar su boca diariamente. Claro. Y a la hora de hacerse la limpieza también cuando viene aquí. Sí, sí, cada paciente, nosotros nos adecuamos al paciente. Uh -huh. Claro, porque es eso, no es lo mismo, ¿no? No es un diente real, por así decirlo. No, es un implante. Claro. Entonces es diferente, no tiene la misma raíz, es otro, otro tipo de material, entonces... Es diferente, claro, el cuidado. Hay que cuidarlo igual porque también me comentaba el doctor que para futuros problemas tener una, no tener limpieza puede afectar al implante. Claro, sí, 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 sí. Si no tenemos limpieza en una pieza que es un implante, la encía se inflama, la encía, eh, cuando la encía se inflama a lo largo del tiempo puede disminuir, puede ir hacia abajo y a consecuencia el hueso también. Entonces, el hueso es el soporte tanto de los dientes como de los implantes, entonces ahí pueden haber muchos problemas, eso es, perimplantitis, eso. muchas cosas. Hay que tener nuestra rutina ¿no? de, sí, 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 sí. de limpieza. Y bueno, la pregunta, ¿no? la gran pregunta, ¿cuántas veces tenemos que cepillarnos los dientes? A ver. Pues después de cada comida. Básicamente. Básicamente, ¿no? sí. La gente dice, ¿tres veces al día? Pues las veces que comes, ¿no? Claro, desayuno, normalmente desayunamos, comemos, cenamos, pues después de cada comida, para que no se queden ahí los alimentos, hay que eliminarlos. Claro, en cuanto a cepillos. Cepillos, el que mejor se adecue ¿no? a tu boca. Depende, depende de tu boca. Yo cuando te conozco y veo tu boca, pues digo, pues tú mejor un manual o un eléctrico, depende cada uno. Claro. También es verdad que cuando llevamos mucho tiempo, no sé, 30, 40 años utilizando un manual, a mí no me gusta que los pacientes cambien. De, porque si llevas toda la vida cepillándote con un manual y te vas a un eléctrico, pues ahí suelen haber problemas. Pero bueno, ahí estoy yo para indicarte claro. cuál es el mejor cepillado y... y ¿Qué, ¿Qué técnica mejor? Claro, porque manual, automático, ¿tú con cuál te quedarías? O los dos son también buenos. Los dos son buenos, depende de tu boca. Claro, depende es que de cómo lo hagas y depende de tu boca. 
Para eso lo, lo dicho, ¿no? Mucha información y estudio previo desde aquí, desde Dental Roja. Exactamente. Bueno, pues Beatriz, muchísimas gracias por invitarnos hasta aquí. Eh, nada, ya hemos dicho algunos consejitos y para más información, pues lo dicho, hay que venir hasta aquí y Ahí ponerse estamos. en contacto contigo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, a ustedes que así terminamos esta entrevista, pero nosotros volvemos a plató en un momentito. En Dental Roca ampliamos y mejoramos las instalaciones para ofrecerte los tratamientos más seguros e innovadores. Contamos con un gran equipo de especialistas muy comprometidos con la salud dental de nuestros pacientes. En Dental Roca crecemos día a día para ofrecer la seguridad, confianza y tranquilidad que nuestros pacientes necesitan. ¡Ven a conocernos! Bueno, me he dejado para el final, pues yo creo que lo mejor, porque aquí una enamorada de la India y venimos a hablar de la India, así es que qué feliz que estoy. Bueno, pero vamos a hablar de correr, y ya, ya de correr, correr, ya no corro tanto, ¿no? Y esto viene por, nosotros sabéis que tenemos el próximo domingo, día 21, nuestra carrera, ¿no? Corre por tu empresa, esa carrera de empresas, esa 7K, eh, Grupo Paredes Automoción, y pues... Entre, otro caso, entre otras cosas, yo creo que ellas la van a correr, pero es que están acostumbradas a correr. Vienen de correr en la India, ¿qué os parece? Y además por una, a través de una fundación y de un objetivo solidario, así es que vamos a dar la bienvenida, que yo quiero conocerlo todo. Por una parte, Patricia, bienvenida. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, y te acompaña Lara, bienvenida. Bueno, la excusa, tengo, llevan las camisetas, ahora vamos a hablar de todo eso, uh -huh. pero hay que decir, eh, Patricia, que has hecho un buen equipo para, para el domingo, ¿no? Sí, sí, llevamos 32 personas. 32 personas, sí. eh, a través, eres peluquera, creo que sí, tienes una pelu. Sí, sí, tenemos una pelu en Poeta Miguel Hernández uh -huh. y bueno, pues eh, tenemos muchas clientas que son corredoras ¡Hala! y bueno, y además de amigas y, y familiares que también se han apuntado. Yo no sé si será uno de los equipos más grandes, creo que sí, tendremos que ver los datos a esta última hora, pero creo que sois uno de los equipos más grandes y hay que decir que tú estás acostumbrada a liar a la gente para pa correr. Sí, sí, para eso, <risa> para eso soy experta. Y lo digo esto porque, mira, lleváis las camisetas de la novena maratón bueno, ultramaratón, ultramaratón. de Anantapur, si lo di, creo que lo he dicho bien, pero corrígeme Sí, sí, es la, la ultramaratón de Anantapur que está al sur de la India y bueno, pues es una iniciativa solidaria. Dice eso y ya se me ponen a mí los pelos de punta, no lo puedo remediar. <risa> pues a través del deporte es la vía de desarrollo que tenemos allí. Fíjate, ¿quién, quién no lo iba a decir? Lara, Lara también ha corrido esa ultramaratón. Sí. Porque esto fue en febrero y corriste en la novena, pero tú el año pasado también la corriste. Sí, también la corrí. Sí, sí, sí. Te lió aquí. Me lió Patricia, sí, sí, un día en la peluquería. Me dijo, <risa> me voy a correr a la India. Digo, bueno, y este, yo me, me da tiempo a irme, ¿no? Porque me voy mañana, pues a la siguiente me avisas. <risa> ¿Y corrías? ¿Y co cuando eh... ¿Cuándo te avisó? ¿Tú ya eras corredora? Bueno, venía del mundo del deporte, pero no, no era corredora. Me, tuvo, me tuve también que poner a prepararme. Bueno, me imagino que ya con los conocimientos de Patricia ya te, le ayudaste un poco a prepararse, porque las sí. condiciones en la India no son las condiciones en España. No, allí hace mucho calor cuando vamos en enero, eh, también hay mucha humedad y bueno, corremos por un medio rural. Y aunque la parte de la ultramaratón se desarrolla por un medio rural, pero sí que está el 10K que se hace dentro de Anantapur uh -huh. y las condiciones de polución son muy grandes y bueno, pues a ver, el cuerpo no se puede acostumbrar así tan rápido porque bueno, la experiencia uh -huh. es una semana. Lo que estamos allí es una semana completa. Y en esa semana no solamente se corre, imagino. Corre la experiencia que es la parte más humana, ¿no? Sí, yo creo que ahí es donde nos sensibilizamos y vemos pues, las necesidades que hay en otras partes del mundo. Y bueno, pues esa semana conocemos los proyectos que tiene allí Vicente, tanto como de educación, sanidad, eh, empoderamiento de la mujer, muchos talleres donde trabajan gente, pues con, sobre todo mujeres con discapacidades... Y bueno, pues esa semana, además de correr, pues también conocemos ese proyecto tan potente que tiene allí Vicente, que yo creo que solo se ve cuando vas allí. Sí, porque no lo pueden contar, sí, pero... Sí, lo hasta... pueden contar, pero hasta que no llegas allí y ves la magnitud de aquello, no, 
no comprendes. Bueno, tú, creo, ¿es la cuarta, la quinta? ¿Cuántos años llevas ya corriéndola? Esta ha sido mi cuarta vez. Yo he sido siempre corredora del 10K, pero este año me propuse el reto de correr la ultramaratón. ¿Has ampliado? Sí. sí. Bueno, ¿Y de cuántos kilómetros es la ultramaratón? Pues, Yo ando perdida en esto del de, mundo de... Pues allí, bueno, que lo cuente Sobre, Lara. Mira, que... Tú has hecho la ultramaratón también este año. Este año también, Venga, sí. pues cuenta. Eh, bueno, son 42 kilómetros que están separados por cuatro etapas. Somos cuatro relevos y entonces conforme va corriendo, se corre una distancia de 10 kilómetros el primer relevo y se unen los siguientes tres más. Entonces tú tienes ahí un, un poquito de tiempo para descansar, que en ese tiempo no descansas, lo que haces es bailar y disfrutar con la gente de las aldeas. ¡Qué chulo! Claro, y luego ya otra vez vas, vas corriendo hasta que haces, pues me parece que son casi 170 kilómetros. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. Este año hemos corrido por 49 aldeas y durante, y durante ese recorrido, justo, es lo que explicaba Patria anteriormente, que tiene, pro, tiene proyecto, eh, la fundación tiene proyecto en esas aldeas. Y nada, es, es muy gratificante y una experiencia completamente enriquecedora. Yo me imagino, aquí estamos viendo el, el vídeo, eh, bueno, yo eh, estoy oliendo, estoy oliendo porque además la India no solamente es el país del color, de los colores, sino de los olores y, y qué bien se come, yo, a mí me gusta mucho la comida de allí, no sé a vosotras, pero yo cada vez que voy me pongo nosotras me como también, la, ¿verdad? Sí, y en la fundación además se come súper bien, sí. las cocineras de allí nos cocinan genial durante toda la semana. A todo esto es una semana en la cual está bien la concienciación, pero aportáis económicamente, me imagino, que vuestras inscripciones a la, a la sí. carrera, ¿no? Sí, a ver, la inscripción casi que es irrisoria, Total. porque Lo depende, que allí. Claro, depende de los kilometrajes que hagas o la inscripción a la que te apuntes, que es que es irrisoria, es que es una semana completa de de alojamiento, comida y todo lo que es la organización. Y los desplazamientos que te llevan a veces a, a pueblos eh, a inaugurar aldeas y te llevan a, a lo mejor a distancias de 3 y 4 horas. Y yo no me puedo ir sin correr. Eh, sí, hay opciones ahora para claro. ir sin correr. Sí. Son, creo que es, sí, hay cinco opción, walk. Un cinco, cinco walk. Ay, sí, me sí, gusta, sí. me gusta. Claro. Y esa eh, se hace el mismo, al mismo tiempo, es decir, sí. será para 2025, me imagino que ya estará esto moviéndose, ¿no? Porque sí, ya más, creo que para el 2025 también quieren preparar eh, yoga, quieren hacer también cosas con el yoga, de bici, quieren, quieren hacer, cada, cada año pues van a lo mejor incluyendo modalidades nuevas en las que la gente también pues se anime a ir. Porque sí, al sí, final sí. esto les, les da a ellos muchísima visibilidad. sí. sí. Y el Sobre running todo. que es tan, está tan de moda, mm. eh, en, en la edición del 2016, que fue la primera, solamente corrió Juan Manuel, que es el, el ideario de todo esto, mm. pero es que este año ya hemos ido por las 250, me parece. Personas. Sí, personas. personas. ¿Y cuántos 200. españoles sois españolas? La mayoría. La mayoría, sí, somos sí. de toda España. La mayoría somos de toda España. Creo que este año vinieron dos que no vamos no eran nacidos, pero vivían en España. Y luego de aquí de Elche, porque claro, habéis venido sin representación, pero sé que vuestro equipillo es más grande. Sí, sí. sí, pues está Ana Romero, que también es compañera mía eh, de la profesión. Este año nos ha acompañado su hijo Aarón, que es fisioterapeuta y el mundo también en el que estamos allí, pues también casa Oye, muy bien. Y viene muy bien llevar un fisio, ¿eh? Viene claro, muy bien por lo que claro, pueda pasar. Claro, claro, sí, sí, sí. También Mariló, que corría conmigo en el club, y Pablo, que es mi marido. Y... Que también se apuntó. Qué Lara. guay, sí. qué guay. Y el año que viene ya estáis pensando que vais a ir. ¿Habéis arrastrado a alguien más? Porque claro, esto venís, lo contáis. Yo ahora mismo ya, yo me quiero hacer el 5 walk, a que sea. Sí, a que sea pues... A la gente ya se le empieza ya un poco pues a contar sí. la iniciativa, también nos conocen, nos preguntan mucho, entonces bueno, aunque es un viaje que, que es, dif es difícil un poco de preparar, pero hay que empezar con mucha antelación, 
Entonces casi que ya ahora mismo estamos arrancando. Estáis ya organizando el del año lo, que viene. Con los preparativos. Entonces si alguien nos está viendo, eh, bueno aquí he puesto donde pueden mirar más información, pero claro, al final te metes en una página web y lo ves un poco complicado. Si alguien nos está viendo y pasa por allí por la pelu, Patricia, ¿hay algún problema? No, para nada, con que nos llame seguro que cualquiera de los compañeros que ha vivido la experiencia sí. se lo puede contar y además es que estamos más que curtidas ya en el viaje a la fundación. Qué bonito. Bueno, cosas que así más humanas que os hayan llamado mucho la atención. Yo creo que todo el mundo que va a la India viene un poco tocado la primera vez seguramente. No sé si se os pasó. Sí que sí, es verdad que sí, 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 sí. hay mucha pobreza, porque hay mucha pobreza. Pero yo me sentí feliz allí. Los sí, niños son felices. Sí. No sé las si sonrisas, las sonrisas, las miradas, como sin saber el mismo idioma. Hay, hay una conexión entre mujer y mujer. La, las mujeres. Las mujeres, cómo te tocan la mano, cómo te abrazan. Es que eso es universal. Fíjate. Eso es muy bonito. Sí, la verdad que es que mmm, hay momentos... Este año, por ejemplo, vivimos un momento muy, muy bonito. Inaugura, fuimos a una aldea y mmm, llevamos un, inauguramos como darles las bicicletas de un proyecto anterior. Uh -huh. Y claro, en ese momento tú te metes a lo mejor vas a un cole y ahí hay mujeres y entonces te sientas con ellos y empiezas, es verdad, a conversar con ellos y a preguntarles cosas, ¿qué queréis ser de mayor? Y ya se nota como un avance en ese sentido porque hay muchas mujeres que dicen, pues yo quiero ser, mmm, trabajar en política, yo quiero ser policía, yo quiero ser... Tal. Entonces es verdad que ves ahí un progreso que dices, ¡guau! ¿cómo, cómo me... Y te llena muchísimo, te llena todo eso muchísimo. Qué bonito, mm. ver, ver cómo, cómo está el cambio. A mí me sorprendió mucho, yo recuerdo que la primera vez, bueno, he ido una vez, y, pero tengo que ir sí o sí, es de esos sitios donde sabes que vas a volver siempre, y todo el mundo me decía, la India o la amas o la odias. Sí, totalmente. Verdad, total. ¿Conocéis esa frase? Totalmente. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. sí. Pero el sur, es, el sur es muy bonito. El sur es bonito. Y más desconocido, la sí. gente suele ir mucho más a la zona del norte. El Triángulo de Oro. Eso sí. es. Entonces... Nosotras este año hicimos el Triángulo de Oro. ¿Lo habéis hecho? Sí. sí, porque aprovechamos de la que vamos a la fundación para luego pues siempre hacer un poco de turismo. ¿Pero en, cogiste más de una semana? Sí, un sí claro, para ¿no? ella sí, que tuvimos que coger más tiempo. ¿Cuánto tiempo en total eh, fuisteis? Tres semanas. Tres semanas. Ah, tres, semanitas. tres semanas. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, es que es muy grande la, la India. La India sí, 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 y lo... fuisteis, a mí me quedó ir, en, no me quedó tiempo, me fui también un mes y me faltó tiempo. Sí, falta y mucho. me faltó ir a Varanasi. Ah, ah, sí, en Varanasi. Sí, 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 sí. Ah, sí. qué bonito, ¿no? Sí. Muy impactante. Impactante ver las piras, la gente. Sí, el Ganges. El Ganges. Pero completamente necesario si vas a la India. A Patria se lo dijeron, Ahí es, es necesario que vayáis sí. a, a Varanasi. Y vivimos allí, pues, la verdad que vivimos. Algo, algo especial, algo especial sí, porque dimos un paseo por el Ganges, Qué nos bonito. fueron explicando un poco todo y, y fue la verdad que fue un poco como especial, en verdad fue especial. Bueno, pues eh, yo eh, esto es una invitación, cuando se vaya acercando o para lo que necesitéis, si creéis que necesitáis eh, hacer un equipo mayor, estamos aquí, está en vuestra casa, queremos que lo contéis todo, que nos traigáis fotos del próximo o de cómo, lo, cómo son los preparativos. Eh, pues estamos encantadas de conocer eh, la, la décima más, el décimo aniversario tiene que ser como muy grande, Eso imagino, es. para sí, ellos. Sí, va a ser, sí, especial, sí, sí. Va a ser seguro. especial seguro. ¿Verdad? Mm. Bueno, pues yo quiero ir. <risa> Oye, muchísimas gracias. Nos vemos el domingo en la carrera. Sí, a darlo vemos. todo. A darlo vemos, todo. Vamos allí. Estaré con el micro y yo quiero ver a, las 30 y a los 30 y tantos sí. participantes que nos traen. Algún Muchísimo. premio nos tendrán que dar solo por ir tanta gente. ¿no? Hombre, yo Espero, creo que. Vamos a por ello, vamos a por el premio. Un premio tenéis que llevaros como mínimo que soy mucha gente corriendo, eso seguro. Pues muchas gracias, chicas. Gracias a ti. Y bueno, encantadísima de conocer este proyecto y espero que os haya impactado porque me he dejado para el final así lo que nos iba a encoger el corazón. Dicho esto, mañana nos vemos aquí en Teleelche en día a día. Un beso muy grande y como dicen ahora que se lleva esto tanto, pórtense bien. Thank you.